안녕하세요 재민입니다 오늘 재민의 팝 퀴즈 해보도록 하겠습니다 손에서 땀나, 땀나고 있어요 지금 하나 둘 어? 어? 포토그래퍼 재민나 남들에게 자랑하고 싶은 사진 하나를 보여준다면 어떤 걸 보여드려야 되지? 공개가 안된거 이건 저희 멤버의 사진인데요 제가 철러를 찍었던 사진이 있습니다 팝키즈가 공개가 되면 올릴지 말지 결정하도록 하겠습니다 오우. 오늘 입은 팬디룩 중 가장 마음에 드는 작장은 이거예요 저는 이게 가장 마음에 들었고요 두 번째는 제가 봤을 때 가운데 이렇게 이렇게 약간 살짝의 그 노출이 들어간 팬디 착이 있었는데 그 착을 이제 두 번째로 뽑고 싶습니다 그리고 넥스트 오 마이 갓 아우 계속 터트리다 보니까 또 괜찮네 웃는 모습이 예쁜 재민 카메라를 향해 5초 동안 미소를 지어준다면 하나 둘셋넷 다섯 크. 완벽 <웃음> 아, 이쪽 이쪽을 막아야겠다 오호 핑크 머리개 아이스크림 개 파란 머리개 썸네일 개 등으로 불리는데 가장 좋아하는 수식어는 이 수식어를 다 좋아하지만 요즘 꽂힌 게그 전광판 아티스트에 꽂혔습니다 전 몰랐거든요 전 진짜, 진짜 몰랐는데 우리 시 여러분들이 항상 그 전광판에 나오면 너무너무 좋다고 하셔가지고 요새는 또그 별명이 좀 꽂혀 있습니다 작년 드림이들과 함께한 날중 가장 기억에 남는 순간은? 이라고 물으신다면 저는 이제 드림이들이랑 다 같이 이제 런쥐이가 여행을 가자 라고 해가지고 저희가 어떤 한 펜션에서 다 같이 이제 일곱 명이서 얘기도 하고 고기도 구워 먹고 이러면서 논 적이 있었는데 그때도 가장 좀 기억에 남았던 것 같습니다 정말 7인이서 그렇게 여행을 아예 1박 2일 이렇게 한 거는 거의 두 번째인가? 두 번인가? 한 번밖에 없어가지고 되게 기억에 남았습니다 오우. 시즈니들에게 언제나 아낌없이 사랑을 주는 사랑둥이인데 반대로 팬들의 사랑을 가장 느꼈을 때는 가장 크게 느꼈을 때는 저는 시즈니 여러분들에게 아직 주는 사랑이 저는 부족하다고 느끼고요 항상 시즈니 여러분들이 어떤 상황에서든 항상 저희에게 응원을 해주시고 격려도 해주셔서 정말 그냥 그거는 뭐 굳이 시즈니라서가 아니라 그냥 사람 대 사람으로서 정말 믿을 만한 사람이 있다는 거? 가 정말 큰 의미인 것 같고 전 아직 시즌 여러분들이 준 사랑만큼 저는 아직 다 주지 못했으니까요 여러분들 앞으로도 더 기대해 주시면 좋겠습니다 요거를 한번 터트려 보도록 하겠습니다 시즌이들 건강 지킴인데 요즘 스스로의 건강을 위해 가장 우선시하는 게 있다면 요새는 약간 건강 보조제 같은 걸 많이 챙겨 먹으려고 하는 것 같아요 옛날에는 그렇게 크게 못 느꼈는데 이게 확실히 꾸준히의 차이인 것 같아요 그냥 조금 한 한두 달 이렇게 계속 조금 드시다 보면 은 몸이 좀더 건강해지고 그리고 제가 가장 우선시하는 거는 운동인 것 같아요 전 운동을 하고 나서 좀더 이제 체력도 좋아졌고 몸을 위해서 무언가를 하는 게 정말 도움이 많이 되는구나 를 요즘 더욱더 느끼고 있습니다 여러분들 그러니까 지금 당장 이 영상을 보고 계신다면 일어나서 운동을 가세요 나이스 오 긍정적인 마인드를 유지하는 나만의 방법은 긍정적인 마인드라 하면 은 저는 항상 긍정적인 마인드죠 부정적인 마인드를 가져봤자 좋을 게 하나도 없고 자기 자신한테만 스트레스고요 결국에는 긍정적인 마인드를 가지는 게 자기 자신한테도 좋고 스트레스도 덜 받고 어떠한 뭐 문제를 만났을 때 해결하기가 더 수월하지 않을까 라고 생각을 합니다 근데 물론 사람이라는 게 항상 긍정적인 마인드는 들수 없으니 저도 그래요 항상 긍정적인 마인드는 아니에요 솔직히 말해서 그렇지만 그래도 긍정적인 마인드를 가지고 뭔가 일을 하거나 문제를 풀어나갈 때그 마인드를 가지는 게 저는 되게 중요하다고 생각합니다 오! 밤늦게 스케줄 끝나고도 <웃음> 운동을 간다고 하는데 꾸준함의 원동력은 원동력이라 하시면 은 제가 효과를 봤기 때문에 이 운동을 어차피 할수 있는 시간이고 어차피 집에 가봤자 자지도 않는데 자기 관리를 조금 더 하는 게 바람직하지 않나 라고 생각을 해서 운동을 꾸준히 하고 있습니다 확실히 안한 것보다는 한게그 하루가 되게 기분이 되게 좋더라고요 그리고 마지막 마지막 2022년 수고 많았던 스스로에게 한마디 해준다면 
지민아 넌 정말 수고가 많긴 했어 하지만 아직 멀었단다 조금 더 수고를 해야 할것 같고 너가 만약에 2023년도에 좀더 유명해지고 시즌 여러분들이 더 많아진다면 그만큼 책임감을 가지고 더 열심히 하면서 살아가렴 이라고 말을 해주고 싶습니다 이렇게 재민이의 팝퀴즈 마무리가 됐습니다 여러분들 여러분들 2023년 새해 복 많이 많이 받으시고 건강하게 아프지 말고 2023년 모든 일이 다잘 풀리는 해가 되기를 바라겠습니다 여러분들 그럼 안녕